年是楼上来任。哦，楼上来任。来一枚大臣银元。大臣。对啊。啊，我就是想把他卖了，哦、不想再做低调的人了。哇，你这个是上海一良，确实是少见的大真人员。你不想再低调下去了，你这是话了有话。实话实说，俺家都穷三代人了。哦，上海人应该吃香来喝辣来。哦，早就想把他卖了吧。人穷不过三代，好日子啊是需要奋斗出来的。其实你这个银元能卖点钱啊，也就花完了一天。你现在把它拿出来，而你的这个银元啊，这卖不上啥价钱。老板，你看你说的啊，俺是老上海人啊，这块银元是俺祖上传下来的。哦，你看看上面写的都有。嗯，我看到了，这上面写的是上海一良，这个上海一良和上海没有任何关系，它只是指的这个乘凉的意思，可不是你想的这个上海一良就是上海铸造的，你这必须是上海人，对吧，才能拥有的。啊是的啊，那对啊，可不是这个意思啊，咱别抬杠了吧啊，俺都是上海人啊，把它卖了，我就是想叫身价能达到百万、嗯嗯、哦。说实话，你这块银元拿到手啊，怎么看在恁家也不会时间长了。至于你说的上百万，我看有点难，哎，我看不难啊，呵呵这在俺家几十年了，嗯。我在网上也查了，嗯，肯定是几百万的东西啊、哦，我懂，<笑>你懂，你懂的话，不至于相信网上的那报价了。就这样，毫不夸张的说，这种上海一良银元啊，是属于洋币，是当时的英国港督为了方便国内外的交易而设计的。你看它的设计很奇葩，属于中西结合，正面带条龙，就是为了迎合当时的大清。你看背面全是英文，哦、中间是加德印章。包括它的含银量、可重用的都是当时的这个英国的设计单位，呃，就是因为当时这个种种原因啊，压根儿就没有发行。它的知名度啊，和我们的那个双龙寿字币是一样的，在十大这银元里边啊，排名首位，存世量极少极少，只有少数的洋币存在。你说的太对了啊,啊！我这个就是洋币，我准备卖了咱去五线小城市生活嘞。<笑>你这思想明显跟别人不一样啊！人家都是有钱了去大城市发展，你咋往小城市跑啊？<笑>生活压力太大了，卖、哦、个百十来万，嗯、小城市买买套房，咱狗子两台电脑，哦，天天能玩游戏就行了。<笑>照你这样说的话，鹤岗比较适合你，房价那边比较便宜，而且消费也不高。哎、英雄所见略同啊、哦！我就准备去鹤岗啊、哦！你赶紧给我看看能卖多少钱吧。<笑>呃、嗯，还是那句话，你拿来了这块上海一良，是银元界的大热门，非常稀少。现实生活当中啊，却处处可见。就拿你的这块来说吧，咱先听一听他的声音啊。啊、嗯，这猛一听就跟我们平时发的那种一元硬币一样，这说明它的这个含银量有问题。镶金铺大银，银元的含银量是九成，不应该是这样的声音。再看这个银元的这个做工吧，只能说是太不像样了。银元的压力非常浅，分明就是敷衍了事。褒奖、贬斥，咱都不过多的看了。总而言之，一句话，妥妥的现代的工艺品。个人觉得也都几十块钱一块吧，我还是加嘞。哎、嗯，你去酒吧啊？看了一点都不准。不准。还几十块钱一大罐啊？我给你一百，你给我来一个吧。呃，准不准？你再找人看看。你你别说给我一百，你都给我二百也没有用，因为经常玩真元的是不会买这种东西的，明白吧？我也不撵你了，嗯，反正你把我气的不轻啊，你赶紧走吧。啊，行，上海人很文明，你消消气儿啊。可能我看了不准，你别生气，麻烦你再找个高手把把关，说不定会有惊喜。祝你大卖、嗯，肯定大卖啊、嗯！给，还给你。将来我发财了，嗯，再给你减点消费。呃，不用不用，祝你梦想成真吧。那种，嗯。